kichwa cha somo la leo kinasema anguko la familia ni kazi ya mwanamke hii ni sehemu ya pili anguko la familia ni kazi ya mwanamke part 2 e, tufungue kwa maandiko nitaeleza maana ya kichwa kichwa ukishakumbuka kichwa ni ndio ujumbe wenyewe e, kichwa ni muhimu kuondoka nacho kwa sababu kumpa fundisho ilikuwa inahusu kitu fulani hiyo rahisi kukumbuka sana mistari gani iliyotumika kukipata kile kichwa na kufundisha ujumbe uliomo Bwana anasema katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 14 Mithali 14 sio mstari wa kwanza anasema hivi Mithali 14 moja anasema hivi Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe Je tukisema kichwa hiki ni cha kweli tutakuwa tumepishana na Biblia Huwezi ukapata kwenye Biblia sehemu nyingine inayosema au inayoleta kama ujumbe unaofanana na mwanamume mpumbavu anayebomoa nyumba yake mwenyewe. Huwezi kaipata. Na pia huo ni sehemu ambapo inawaambia nyie wanaume mtakapokuwa waelevu na hekima ndio mtajenga nyumba zenu. Inapokuja kwenye swala la kuijenga nyumba, familia, ndoa, mji asilimia sita zitaja idadi ni kubwa Mungu anamwangalia mwanamke. Hili somo hili ni somo la pili linalofuatana na somo jingine linalofanana na hilo linalosema tuliosoma wiki iliyopita liko nasema anguko la kiroho ni kazi ya mwanaume. Eh. Mungu amempa mwanaume majukumu na ufahamu na vitu vingi vinavyohusu uwezo wa kiroho. Na Mungu amempa mwanamke eh, vipawa na vipaji. Tutaviona na ufahamu na hekima wa mambo ya kifamilia ambayo tunasema ni laki mwili. Kwa so, maisha yetu unajua un, unaweza ukaishi duniani bila kuwa na ofisi, bila kuwa na darasa, bila kuwa na hospitali, bila kuwa na kitu gani, lakini ukahitaji familia ili kusudi uishi. Watu wanaishi kwenye familia hivyo vitu vingine bila kuwa navyo. Kwa hivyo tunaposema anguko la kifamilia maana nyingine tunakuwa tunamaanisha pia anguko la kimwili. Anguko la ndoa. Leo hii kwa hiyo ukiangalia haya masomo yanawawajibisha ya hawa wawili sawa sawa. Sema kila mtu kwenye eneo lake. Eh? Emtrudia ule mstari wa 14 anasema kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake. Ukiona nyumba imejengwa unajua kuna mwanamke mwenye hekima. Ukiona nyumba imebomoka unajua kuna mwanamke mpumbavu. Ukiona kanisa limesimama unajua kuna mwanaume mwenye ufahamu wa kiroho. Eh. Nicho tulichohubiri wiki iliyopita nicho tunachohubiri leo nicho Biblia ilichoandika. Amen. Amen. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Leo hii utasikia eh sijui eh sijui umeharibu hivi si wanaume fanya hapana ni kazi ya mwanamke ile familia ile ndoa mi, mikono naye ivunja mikono naye ijenga ni ya, ni ya upande mmoja inaitwa mikono ya mwanamke na mienendo yake Biblia imeandika vile vile na kanisa eh hata Musa alipokuwa analiongoza kanisa Biblia inasema Musa alikuwa na kanisa kule jangwani linge lilipokuwa linaenda kuanguka hapakuwa na wanawake waliokuwa na matatizo makubwa makubwa walikuwa ni wakina Dathan, Abiram na kina Kora wakati mwingine hata ndugu yake Haruni wale waliotengeneza sanamu la ndama maandama mawili wakaanza kuabudu ilikuwa ni matatizo ya wanaume wa mle eh ndoa ya Musa ilipotetereka Biblia inasema Musa alikuwa mtu mtaratibu ulikuwa watu wote kwenye uso wa dunia ilitetereshwa na mke wake alikuwa anaitwa eh, alikuwa anaitwa nani Asante. Zipora. Eh. Zipora. Eh. Kwa hiyo Mungu amegawanya haya mambo. Leo hii tunaangalia anguko la kifamilia na ndoa na malezi ya watoto, taraka, eh uharibifu katika malezi, watoto waliokufa kabisa, mtoto anakuwa na mienendo kama ya shetani kabisa kama bado mdogo. Lakini watamwambia mtoto malaika. Sio hivyo. Eh. Mparanganyiko tu. Hekima inayozaliwa kwenye miji za wa, miji ya watu, kwenye e, familia za watu ni uharibifu mtu. Ndiko kuna unakuta nyumba zimejawa 
na, 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 na tamaa watoto wa ile nyumba ni watamanifu eh hey. ni watamanifu najua nyumba ambazo unaweza kukuta na mabinti watatu mmoja anaingia saa tatu, mwingine saa saba, mwingine saa moja yani hawana muda wa kuingia na kutoka eh hey. ah naomba ni hukumu wewe nimekosea kuhubiri Mwanadamu atanihukumu lakini Mungu atanisifu. Eh. Ndivyo ilivyo. Eh. Leo hii ukitafuta glo- globally, globally ingawa maana kwenye uso wa dunia. Ukitafuta uh, takwimu mbalimbali, statistics mbalimbali, hata ukisikiliza kwa magazeti na vyombo vya habari mbalimbali, zaidi ya nusu ya ndoa duniani hizo ndio familia hizo zinaishia katika utengano au taraka ndani ya miaka mitatu zaidi ya nusu. Hivi kama miaka sita imechelewa kwangu. Na ukiona kwa mataifa mengine ni wao kufundisha hilo somo nadhani si kwa ni kwenye mlango wa ngapi wa kitabu. Usikumbuke kwa mlango wa ngapi lakini kwenye kitabu cha mwanzo. Nilileta takwimu za mataifa mbalimbali. Nchi kama Hispania. Hispania. Nakwambia mpaka 87% ya ndoa zinapofungwa zinaishia katika taraka 87. Yaani zinazoweza kudumu mpaka baadaye kidogo ni 13 katika 100. Nyingine zote zi. ni katika vitu vinavyomchukiza Mungu kab... na okay vinavyomchukiza Mungu kabisa ni miongoni mwa hivyo vitu ni miongoni mwa taraka. So, inazaa matatizo mengi kabisa. Lakini wanataambia ni haki. Ni haki za binadamu, ni haki za wanawake, ni haki siji za watu gani? Ni haki hapa na tulileta ta, e, e, takwimu nyingine hizo ni za nadhani za Tanzania sikumbuki ni zote wapi lakini nenda kwa sababu ni mitandao hazijifichi shetani hafichi uba hafichi ubaya wake Jesus anamwambia mimi yule mtoto ni kulia mimi anakwambia hajifichi Asilimia themanini ya taraka zinatoka kwa wanawake ndio wanaenda kuzidai kwa hiyo ndio mikono inayovunja familia na ndoa kama vile vile jamani wiki iliyopita nilifundisha somo kama hili ni tena kwa ukali mkubwa kuliko hili la kiroho kwa sababu la kiroho ni baya zaidi kimsingi ndio linaozaa hili la leo eh hey. watu wakifa kiroho wanakufa kimwili unaweza ukafa kimwili ukaishi kiroho sio it's not the opposite sio kinyume chake Yuzi kuna mpuzi mmoja na mita mpuzi kwa sababu ni mjinga. Mtu mpuzi ni mtu anayeongea maneno ya kipuzi. Eh wewe mtumishi mjifunze namna ya kuwakilisha siju hoja zako si. Nijifunze kwa nani mpuzi? Unaposhindwa kuelewa neno la Mungu, unataka mtu hapa aanze kuku kukudanganya danganya na nini eti ndio kujifunza kuwakilisha. Mungu anakuambia eh kama jambo ni ovu liite ovu usianze kusema ah hii ni ovu lakini ukianza kuzungaka na lakini ujue umekosea eh ieleze lilivyo wakupona apone wa kuharibika haribika eh anasema wenye haki na wazidi kutakaswa na waovu wazidi ku wa waovu lakini na uhakika maneno kama haya yasiyo na chenga chenga mpa mtu wazi kutoka hapa kwenye somo kama ile kwasema sikuelewa alikuwa anasema nini ukifusema hivyo ujue ulikuwa umesinzia basi lakini mtu anaweza kutoka hapa asema kwamba sikubaliana na maneno nikakatana ni hilo ni hilo inaeleweka lakini kusema kwamba sikuelewa hapana ujumbe lazima uwe hiyo kwa wiki iliyopita tulihubiri leo kwa lina leo hii tafuta asilimia ya, wat, ya, ya, ya watu wanaitwa single man wa wanawake wanaolewa watoto peke yao kwa sehemu kubwa na wanaume wanaolewa watoto peke yao single father yote imetokana na kosa hilo hilo la mwanamke mpumbavu anayevunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe na matokeo yake sio mema sana sio mema tukuje kuona baada eh katika vitu ambavyo Mungu alivyadhimisha kuadhimisha ni kama kuweka katika kutendaji ku, 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 um, 
toa kitu ikisudi kifanye kazi unakiadhimisha unakitukuza unakiweka mbele eh ni 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 mahusiano kati ya jinsia eh kati ya jinsia mbili za kike na za kike yani hiyo hali hiyo mahusiano yao nani hayo kina nafasi yake hiyo ilikuwa ndio msingi wa dunia kuita wa, wa Mungu kuwa na dunia iliyo salama mbele yake eh kweli kabisa Eh, hatuoni Mungu akiwa anaadhimisha kama mataifa kama ndio kitu kikubwa kwamba kwenda taifa hili ilifanye hivi hapana. Hatuoni Mungu akiwa anaadhimisha labda eh, taasisi nyingine nyingine hapana. Mapema kabisa kwenye kitabu cha mwanzo mtende pale kwenye mwanzo mlango ule wa 10 na Anze mwanzo tupenye mwanzo mlango wa kwanza. Mstari wa 28. Biblia inasema hivi. Anze. Tuanze 27. Mwanzo moja Mwanzo kabisa mwa ma... Yaani tuone ile kanuni ya awali Mungu alipoanzisha mambo alianzisha katika mtindo gani. Na naweza kusema kwamba Mungu alianzisha vitu alikuwa hajavijua mpaka baadaye ndo uh, tumekuja kugundua vile vile bora kuliko alivyoanzisha Mungu. Haipo Mungu anajua mwanzo kabla ya mwisho na mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo sababu hata Yesu ana, anaporejelea kwenye kitabu cha Mathayo anasema hapo mwanzo Mungu alipoumba. Yaani anaenda kwenye mwanzo kabisa kwamba ile ilivyoanzia mwanzo ndio ilikuwa sahihi. Anasema hivi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimumba mwanamume na mwanamke aliwaumba Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaini mkaongezeke mkajaze nchi na kutiisha mkatawale samaki na bahari na ndege wa angani eh, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi yani Mungu alipokuwa ameweka dunia yake katika vipimo vyake katika ukamilifu wake anasema tazama kila kitu alichokomba akasema ni chema alikiwekea watu wawili wawili hawa mahusiano ya hawa wawili na hawa kawaweka kama mme na mke ili kusudi waweze kuiongoza hiyo dunia na kuitawala leo hii ndo kumekuja kumekuja mwanaume na mwanaume mwanamke na mwanamke mwanamke anayejitegemea mwanaume anayejitegemea na nini hapo ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu naomba mnielewe ni kama piga makofi haya mako, sio makofi ya kusifwa ni makofi ya kusisitiza eh hii kanuni ya Mungu hii Kanuni za Mungu, Mungu akitaka kubadilisha kanuni nisikilize. Anayabadilisha katika maagano makubwa. Ni mpaka aje mwenyewe. Ili agano la kwanza Mungu aliweka mwenyewe. Alipotaka kuleta agano la pili, alikuja mwenyewe pia. Hatumi e, kuhani na nabii na mtume. Anakuja mwenyewe. Na Yesu alipokuja, hii kanuni aliirudia. Je tena pale tu mtangalie kanuni ya, ya Yesu ni mlango wa 19 hii kanuni tunaona Mungu Mungu Baba anaiweka inakuja agano la pili je katika agano la pili tunaye kufundisha kwamba Yesu Kristo alipokuja kuna vitu alivihalili alivyeedit akavitengeneza upya e, vingine akaviongeza vingine akavishusha vingine akafuta vingine akaingiza vipi ambavyo havikuemo kwa sababu ni Mungu eh hebu mtuje kwenye Mathayo 19 Biblia inasema mstari ule wa 4 anasema Akajibu akawaambia hamu kusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo kitabu kinaitwa mwanzo hicho aliwaumba mtu mme na mke akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye atambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja leo hii lengo la dunia hii ni ni kutenganisha wanadamu kuvunja familia Yo kanuni kubwa kabisa. Ukisikia wanataka wanakuambia sisi tunatafuta haki za wanawake. Tunatafuta tusije tuwasomeshe sisi. Yaani ultimate goal yake kubwa ni ili kusudi waweze kuivunja hii familia. Ndio ndio end point. Ndio end point. Tunaona kwamba Yesu anarudia yale yale aliyofanya baba yake mwanzo kwenye agano lake la kwanza. Eh Eh Leo hii muunganikano huo ushirika huo mm, pu, eh mienendo hiyo ambayo Mungu ameadhimisha kwenye uso wa dunia katika dunia hii na imeparanganywa imeharibiwa na falsafa hizo zinaendelea kujazwa kwenye akili za wanadamu katika jina la haki maendeleo e, teknolojia asili siji karne ya 21 maneno kama hayo kwa kutumia nini kutumia mbinu zote mnazosema nani anaweza kaelewa anachokisema lakini si vizuri tu bili 
e, tusielewane hoja kwanza inasema basi tuko tunaangalia hoja inayosema anguko la kifamilia anguko la kimwili kwa sababu familia zikianguka ndipo kunazaliwa kunaangua kunakuwa na anguko kubwa la kimwili ndio kunazaliwa watoto wenye kuzaa watoto kabla hawajafikisha umri e, wanaenda wanaacha watoto kwa bibi zao wanarudi shuleni e, inaitwa haki ya watoto kuzaa na kwenda rudi shuleni no 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 uharibifu unaanza lazima familia imekufa pale ndipo inapoanza hata kama bado imeshikana shikana lakini misingi ya ile familia inakuwa hai eh hem tuende katika hoja kadhaa zinazosema zinazo jaza hicho kichwa lakini tukao tumerudia kwenye ule mstari wa tulio mfungwa nao mstari wa 14 kitabu mlango wa 14 kitabu cha mithali eh hekima ya mwanamke inayojenga nyumba na upumbavu wa mwanamke unaobomoa nyumba mwanamke ni em 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 bibi anasema kitu cha kwanza kinasema kitu cha kwanza kinasema mwanamke ni egemeo la mume wake ni egemeo hiki ni kichwa hicho wewe mwanamke ni kichwa Mungu anasema ni kichwa anasema eh 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 anasema Eh, mwana, kichwa cha mwanamke ni mwanaume na kichwa cha mwanaume ni Kristo na kichwa cha Kristo ni Mungu Baba. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 3 iko wazi. Lakini kichwa hakikai hakikai kwenye kwenye kiti. Ushaona kichwa kimekaa kwenye kiti. Kichwa kimeshikwa na shingo na kiwiwi. Ni kinimeegamia sehemu, kimeshikiliwa. Huyu mwanamume hata kama ana misuli migumu mikubwa yenye nguvu kiasi gani? asipokuwa na sehemu ya kutulia hata simama. Sio ndivyo Mungu alivyoadhimisha mambo yake. Eh. Em tusome katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 10 kumina... Tusome Mithali 21. Mithali 21 mstari ule wa 19 bila sema hivi. Mithali moja kumina tisa nasema hivi ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi hapo kuna kulingana na huo mstari ulishawahi ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko mwanaume mgomvi mchokozi haipo kwa hiyo unaona kwamba hii nyumba hii imegawanyika kuna mtu ambaye anataka kukaa kwenda kukaa yani kukimbia mji mtu anataka kukimbia nyumba yake kwa sababu ya matatizo ya huyo mwanamke nyumba imekufa hiyo Eh okay unaweza kusema mstari uko tena nyuma pale kuna mstari wa tisa kwenye mlango wa 21 mstari wa tisa nasema ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgome hii haina tofauti mtu anayekaa kwenye pembe ya darini ni lugha ya picha dari ni kama sehemu tu ya bati vile <coughs> hii haina tofauti ujumbe wake ni sana kusema mwanaume anayesema kwamba ni bora niingie nyumbani saa sita usiku kabla okay umesha lala nijibanze asubuhi saa 12 niondoke ndio maana huyu mtu amejibanza huku ni kujibanza huko wewe kwambieni ama neno Mungu hayaleti kusudi atu atukatishe tamaa hapa anataka atutenge ini sabuni hii haya manukato kutoka kwa Mungu eh akina mama ajaribu kuitengeneza nyumba yenu sasa huyo kuona kwamba mbele kwenye vipengele fulani kuna namna Mungu amempa mwanaume mwanamke vipawa fulani vya kuvumilia na kuweza kuishi kwenye mazingira yote bila kupata hasara alafu akafanikisha nyumba yake. Tutaona kama hiyo nafasi Mungu alivyoiweka ukiitumia vizuri utashinda yote. Wako wanaume wenye majaribu wabaya. Mimi namjua mtu ambaye alikuwa anakaa na mwanaume mara mmoja anakuja amelewa akifika usiku anajikojolea. Kesho yake anashinda na ana nani? Ana, anafua au anakausha. Eh? Yapo, yapo hayo ndugu zangu. Mambo hiyo mnayo anaona anatembea msiki kama ni matamu sana au ni watu wa hii ni oyo watu wangekuwa nafungua ukaangalia makuto yaliyomo ndani na matatizo yanayopitia ya kifamilia kwa mfano na mengine yote ungeweza kukata tamaa ili Mungu kafunika na ngozi kafunika asionekane Eh Eh Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 25:24 Tunaona kwamba bado huu uharibifu wa familia uwezekano unatoka kwa huku upande mmoja. 
vile vile tukumbuke mtu anasema hili somo mbona linaangalia upande mmoja tulifundisha somo zima kama hili la tena nilitumia saa zima la zaidi kuhusu kwa anguko la kiroho duniani inayotokana na wanaume wasio wajibika kwenye nafasi zao kama wabeba wa maono ya Mungu ya kiroho em tusome katika kitabu cha misari mi, mi hii hii 25 24 Biblia inasema sari 25 25 ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na maneno ya Mungu anayarudia maneno yale kwa maana kwamba ni maneno yenye maana nyingi kwa sababu Biblia neno linarudiwa rudiwa jue ina uzito eh em tusome misari 27:15 anasema hivi kutona tona daima siku ya mvua nyingi na mwanamke mgomvi ni sawasawa hatuoni maneno kama hayo yakisemwa kinyume chake upande wa pili mwanaume mgomvi wapo wanaume wagomvi walevi lakini linapokuja kwenye swala la stability au u, au imara uthabiti wa familia uharibifu na uangaliwa kwenye upande mmoja kama vile uharibifu wa kiroho unaangaliwa upande mmoja Tuliona mnakumbuka tulianza tuli, tuli, na kitabu gani mwaka wiki iliyopita? Tulianza na kitabu cha Zekaria. Anasema nitaadhibu makondo ma, ma, mabebelu, ma, eh, mbuzi dume. Linapokuja swala la kuharibika kiroho, Mungu haangalii mbuzi jike. Na anasema ukishamuudhi Mungu anakuita mbuzi. E, Mungu ana maneno yake. Sehemu nyingine anasema ni mbwea. Eh, Yesu alisema. Eh, linapokuja swala la kuharibika kiroho kwenye makanisa pale anayeangaliwa asilimia karibu mia kwa mia si chini ya hapo nadhani ni mwanaume lakini anapokuja kwenye familia ni mwanamke misali mingapi ambayo tumeisoma ambayo imejawi na inampa inamwajibisha mwanamke katika uthabiti wa familia mingi mpaka sasa hutaipata hata mmoja kwa upande wa mwanaume haipo nimesoma kuanzia mwanzo mpaka ufunuo hutaipata labda utafute tu kuhubiri uongo ndio unaweza ukatafuta mistari fulani kukamkuta mtu kama nabali eh, kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 25 huko wanaume wa pumbavu wamejaa wako wengi mpaka leo wako wengi nabali alikuwa mlevi alikuwa na nini mke wake Abigail akajaribu kidogo kuleta nafu na nini na nini lakini haiondoi kwamba nyumba ile nyumba ilisimama nabali alikuwa mjinga mjinga lakini isimama kwa sababu ilikuwa na Abigail kwa mke mwenye ufahamu nani mwenye kuelewa haya. Mwana kwambie, kuweza ukajenga nyumba mwanamke ambaye mashako yamejaa kazini. Unaamkia kazini washinda kazini, hutajenga nyumba. Never. Eh, hutaweza. Eh. Itakuwepo inaonekana imejengwa lakini imeshakufa, imeshakufa. Eh. Itajawa na uzinifu, itajawa na mwanaume anaye tembea na mfanyakazi wake wa ndani watoto wanao kuja na mimba zao na nini na vibaka na vishoga na nini in the name of katika jina la yuko biza ameajiriwa eh amesa yuko dodoma kwa mimi ama leo sio mepesi kwa hiyo kama bwana anasema kama ni mepesi sasa mimi haya ni wewe mepesi kwa hiyo hoja kwanza ndio inasema mwanamke ni egemeo la mme kama kichwa kile kichwa ili kusudi kipa kichwa hakikai hakifu hivi kichwa bila mikono kitafanya nini eh akiwezi Biblia inasema katika kitabu cha mwanzo twende haraka haraka ya kusudi tu tuondoke na ujumbe lakini eh tusikae sana na mimi katika mahubiri mafupi yenye kueleweka eh na ndivyo ndivyo ilivyo Manzo mbili kumi na nane vina sema bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye leo hii mwanamke amekataa kuwa msaidizi wa mume wake na sio lazima iwe kwenye ndoa tu hata katika maisha tu ya jumla ni kama vile ambavyo mwanaume una jukumu hapo ulipo mwanaume una jukumu la kutoa mazingira ya usalama kwa mwanamke hata katika hata kama sio mkeo labda imetokea mmesafiri basi labda imepata ajari na nini ni jukumu la wanaume walio kumle bila kujali kwamba wameoa hajaolewa hawajaoa kuhakikisha kwamba wale akina mama na wale watoto katika hali ya kawaida wako salama e, lakini sana sana inaangaliwa katika familia kati ya mtu mme na mtu mke 
Kwa tunaona kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, ilikuwa ni mpango wa Mungu. Mungu alipo akasema hapana, haiwezekani huyu huyu mtu nimemuumba ndio ni mkamilifu ndio ni kichwa ndio lakini lazima ni mtengeneze. Leo hii familia nyingi zimejawa na kushindana. Eh huyu samepata masters. Ngoja na mimi nikaitafute masters. Tuone kwamba nani mkubwa. Mimi okay, naweza nikasema mengine mengi. Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Kwa hiyo tunaona mwanamke alikuwa malengo ya na 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 hivi hivi ngoja niulize. Kuna kichwa hiki, si ndio? Mikono ikiwa imeungamanishwa kwenye kichwa kilicho kizuri kinachoamua sawa sawa. Hii mikono itakuwa ina hasara. Eh. Huyu mme ambaye umemita kichwa kikikaa vizuri kikiwa kichwa kizuri hata mwili wote ile familia kile kiwiliwili kitakuwa salama. Eh? Itakuwa salama. Eh. Ndio kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza 11. Falme wa kwanza 11 Biblia inasema Sari wa pili na watatu wa farma wa kwanza e, na, najua watu wanatabia kidogo ya kuchoka choka Biblia lakini tusichoke tutamaliza sio muda mrefu. Haya mambo ni shawai kwa hubiri kabla sio kusema ni mageni kabisa. Sari wa 11 wewe mlango wa 11 wa farma wa kwanza mstari wa tatu Biblia inasema hivi. Tuanzie mstari wa ngapi nisemwe wapi? Tuanzie wa pili. Na anasema tuanzie mstari wa kwanza mfalme mstari anasema mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake farao wanawake wa Moabi na wa Mamoni na wa Edomi na wa Wasidoni na wa Wahiti na, mata, na wa mataifa ambayo Bwana aliwaambia wana wa Israeli msiingie kwao wala wasiingie kwenu kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda akawa na wake saba na binti za kifa, wa, binti za kifalme na masulia tatu nao wakenze wakamgeuza moyo. Ona kwamba hapa kuna familia ya Sulemani amefanya makosa yake ya kutosha tu. Lakini chombo kilichotumika kabisa kumuondosha kwa Bwana ni hawa wake zake. Hapa kuna hapa unaweza kusema hapa kuna 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 mikono mipumbavu iliyovunja hii familia. Eh mimi kwa hiyo nafikiri kwa nini kwenye Biblia? Ili kusudi tu ijaye Biblia au ili kusudi itufundishe sisi tunaisoma. Tunaiso. Itufundishe. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha wafalme, wewe unaona kwamba eh, lengo la awali ni ili kusudi eh kuwe na tegemeo na egemeo na kusaidiana kukamilisha makusudi na mipango ya Mungu kwenye familia ambayo ndio ina by the way huwezi kuwa na kanisa salama kama una familia salama hata kidogo hata kidogo na kiukweli kiukweli na sio kiukweli tu kwa maana kama ni vitu vya kinadharia kiutendaji ili kusukristo wa kweli hula neno la kiroho zaidi nyumbani kuliko kanisani Najua ni maajabu kwa wanadamu kusikia maneno kama anasi. Eh, ukiwa nyumbani kwenye familia ikiwa salama, unaanza kuwa mwenye neno wa Mungu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumai, Jumamosi. Alafu mara moja Jumapili saa sana ndio utakuta watu naenda napo hawata kuna neno. Lakini kama linaliwa basi unalinda Jumapili. Eh. Kwenye familia ndipo ambapo shibe ya kiroho inatakiwa itokee. Sasa hii familia ya, fam, ya, ya Sulemani ilikuwa haina uwezo wa kusimama tena. Mtume katika kitabu cha Mithali Mithali mlango ule wa Mithali by the way ukitaka kulifaidi ile somo la leo lisome liso, liso baada ya kusoma lile la wiki iliyopita ndio linaleta urari urari ni baras urari wa mizani eh wajibu eh Mithali Mlango wa mwisho pale ni mlango wa 31. Mithali mlango wa 31. Biblia inasema mlango wa 31 ni tabia za mwanamke ampendaye ampendezaye Mungu ndizo zimeelezwa pale za kutosha. Eh? Ine, huo ni mlango maalum kwa ajili ya mienendo ya mwanamke anapoenda kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Mstari wa 3 Biblia inasema hivi. 
usiwape wanawake nguvu zako wala moyo wako usiwape wale waharibu wa wafalme unaona kwamba hapo uwezekano wa mtu kuanguka ni anapokuwa moyo wake ameutoa kwa wanawake sio neno salama jamani akina mama mlioko hapa msinichukie na wasomea maneno ya Mungu na ninyi mnao nimefuatia kutokea mbali ninawasemea kwamba hatari inaweza kutupata wewe kwambie Mungu ametupa viungo vizuri, ametupa ulimi lakini ulimi wako unaweza ukakuponza, ukakuharibu milele. Eh, Mungu ametupa macho lakini anasema macho yetu yanaweza kutupotosha ya kutupeleka kuzimu. Sehemu nyingine anasema, hivi kuna kitu ambacho ni kizuri kuliko viungo vyako. Eh? Lakini Mungu anasema hata viungo vyako vina uwezo kuwa chanzo cha wewe kupotea. Anasema iwapo mkono wako utakupotosha. Luka mlangu uh, ma, 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 Marko mlangu wa 9 pale. Anasema msero wa 40 na mpaka wa 47 pale. Anasema kama mkono wako utakupotosha ukate. Eh. Kama jinsia yako ndio chanzo cha matatizo, jitenge nayo uwe na tabia ya jinsia ya kimungu. Inayopendeza Mungu. Eh. Watu mtu aweza katoka hapa akafundisha somo hili eti anaopa watamuelewa vibaya. Sasa watamwe, Mungu aliandika ndio basi kama wakumchukia mchukia aliyeviandika kwenye Biblia. Au na au, au nasema ndivyo sivyo. Hivi inavyotakiwa iwe. Kwa watu mwana hoja kwanza mwanamke ni tegemeo kwenye malengo na makusudi ya Mungu mwanamke ni tegemeo mwanaume asimame bila mwanamke. Lakini vile vile tunaona kwamba kuna hatari kama hii ya Selemani kama hii ya ya ya, ya, ya kwenye mlango wa 31 ya mwanaume mkumbuka e, Samson na mambo mengi na sehemu nyingi 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 na sihitaji kukusa. Eh. Kwa hiyo kuna hatari anaweza kama ndio chanzo cha wewe kusimama au kwa chanzo cha wewe kwangu. Ndivyo ilivyo ni. Sasa lengo la somo hili ni nini? ni kutufundisha sisi tunaosikia kama uko upande wa mwanaume na mwanamke vyote vile uweze kutumia yale mazuri ambayo Mungu anayaweka katikati hawa wawili usifate falsafa za dunia na hawa wanaojiita motivation speaker siji ufanye hivi siji ufanye hivi hapana wale wengi wana wote wanadanganya kimsingi hoja ya pili nasema makusudi ya Mungu ni mwanamke kusimamia familia. Sasa tunarudi kwenye kile kipengele cha familia. Yaani Mungu anasema hii familia ni wawili lakini anasema yule mwenye mkono mkubwa pale kwenye hii familia kusimama ni huyu mwanamke. Ne, Mungu ndicho amesema. Eh. Unaweza kama imeandikwa wapi? Hebu tuende katika eh twende twende katika kitabu cha Tito. Tito mlango ule wa nini? E, mlango wa pili samani mstari wa 4 Tito mwishoni mwa Biblia pale kwenye zile nyaraka za mwisho mwisho e, kwenye agano jipya kuna kitabu cha Tito baada ya Timotheo zile mbili kuna Tito e, Tito mbili anasema hivi Mlango wa pili wa Tito ni habari za mambo ya ya, ya mienendo kati ya familia katika kanisa katika nini e, e, ama maelezo yako pale kwa wingi e, Tito mbili anasema mstari wa 4 anasema hivi Mstari wa tuanze wa tatu vivyo hivyo na, na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu wasio wasingiziaji wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi bali wasio wa, maana wasio watu wa kujawa na tamana ulevi wale mbalimbali bali, bali wafundishao mema mstari wa nne ndio ulikuwa na utafuta nasema ili wawatie wanawake vijana yani wale mabinti na wanawake wadogo Biblia inasema kwanza Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha nimesimama kidogo na rudi nyuma sehemu nyingi kujenga hoja. Kusoma kwenye kitabu cha cha Ezekiel 16 mistari ya mbele mbele pale kwenye 40. Anasema kama alivyo mama ndivyo alivyo alivyo rabiti. Eh. Sema binti ataenda nyuma zaidi, ataenda juu zaidi kwa sababu ya teknolojia aliyo aliyomo. Eh. Ili wawatie wanawake wenye wawatie wanawake walio vijana wale wanawake wadogo wawapende waume zao na wawapende watoto wao na kuwa wenye kiasi kuwa safi kufanya kazi nyumbani mwao. Leo hii mwanamke wale anakuambia kudeke na deki huyu, ulimpika na pika huko. Yaani kila kitu yeye kazi yake tu ni kuongea na kutoka. Sio mapenzi ya Mungu. Fanya kazi nyumbani mwao. Kuwa wema, kuwa ti waume zao wenyewe ili neno la Mungu lisitukane. Nje ya hapo kuna kutukana neno la sisi wanatubiri kwa makanisa ya kiokoe. 
makanisa ya kirokole yanatengeneza mwanamke mwenye ulimi maneno kama hayo mwenye kupiga kelele sio sahihi amina amina mtu ni katika wao sihitaji lakini eh, eh, okay tunaona kwamba ni mapenzi ya Mungu kwamba ile nyumba mwenye kuisimamia kwenye kuifanyia fanyia mambo eh kuiongoza nini kikae wapi nini ki, ni mwanamke mtu mtuone kwenye kitabu cha King James kwenye kwenye Kiswahili amekosea tafsiri eh lakini tuone kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza tano tusome 14 anasema hivi tutasoma kwenye King James Timotheo wa kwanza tano 14 nilisoma na kuwa nayo hapa karibu Timotheo wa kwanza tano 14 anataifafanua anasema hivi Timotheo wa kwanza first Timoth chapter 5 verse 14 14 anasema hivi <coughs> anasema I will therefore that the younger women wanawake walio vijana wadogo kidogo bear children kwanza tabia yao wawe na uzazi guide the house to guide the house ni kuiongoza nyumbani kule kama ndio wasimamizi to guide ni kama kusimamia kuongoza guide the house give nani occasion to the adversary to speak reproach free eh wasiweze kutoa nafasi ya waovu yani mwanamke akishatoa nafasi uovu utaingia ndani ya nyumba na kuleta eh uharibifu kimsingi wani mapenzi lakini leo hii sicho falsafa za adui sicho wale wa wale wanaoitwa sijui wana harakati za haki za wanawake sijui kwenye majenda unity ya vitengo vya serikali mbalimbali hayafundishi haya mambo na hayategemei kufundisha haya mambo sio mategemei sio eneo lake Mbona kama mmechukizwa? Mechu, Sasa mbona kama mnanengelea vibaya? Mpaka nakaribia ukimbia. Eh? Hmm? Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza Petro wa kwanza mlango wa tatu anasema hivi. Mstari ule wa sita anasema hivi. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita bwana nanyi ni watoto wake mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yote kulingana na neno la Mungu yale mahusiano kati ya Sara na Ibrahim Sara akimwita bwana yake akimwita eh, master fulani mtu m, 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 mtu wa juu yake anasema hivyo mahusiano hayo ndio ninayotaka leo hii yawepo kwenye familia. Mwe kwambia sivyo hili. Sicho walichofundishwa, sicho wanachosikia, sicho wanachohubiriwa kanisani, sicho wanafundishwa mashuleni, sicho ya, na wanaovifundisha sasa la ajabu ni watu gani? Ni wanaume ni akini, watu wanajiita akina Christmas out. Wapuzi fulani. Eh. Hey. Na, na, na wachungaji wao huko kwa Matiaji na MJT na Marokorerokore. Matatizo makubwa. Yaani unaweza kumfanyia shetani kazi muda mrefu lakini kuna siku fulani utaijutia. Utamfanyia kazi. Na wakati mwingine utakuwa umepelekwa kule hujui kwa sababu ukiwa mpumbavu mtu hivi kwa mfano ukiwa na hela yako ukaishika kipumba pumbavu watu wakaja kukimbia utaanza wa kumlaumu kwanza nani? Si wewe uliyekuwa mpumbavu hujajua namna kutoza vitu vyako. Eh Mungu amekupa fahamu amekupa akili amekupa neno lake alafu naenda unafundisha vitu vingine unasema alikuwa sijui. Mungu anasema hapana. Azo tufahamu. Em tusome katika kitabu cha mwanzo mlango wa 18. Okay, si hitaji kufungua pale naeleza. Malaika wale walipokuwa naenda walipokuwa naenda kwa Ruto kule Sodoma na Gomora, walipita kwa Ibrahim. Ibrahim waka akawakaribisha na nini ndo anasema tukaribisha wageni unaweza kukaribisha malaika bila kujua nani. Watu wengine okay ni vizuri kukaa kwa natabia kukaribisha kwa kadi na mwezo baadaye wale watu walipokaribishwa vizuri wakaona kwamba hao watu ni wao hii familia inastahili itendewe mema kwa vizuri lazima mtu mtu ambie mkeo sara iko wapi tunamfahamu yuko akasema yuko ndani yuko hemani 
Nakwambia leo hii ukiwa ukikaribisha wageni malaika wakiuliza mkeo utamwambia ameenda kazini. Haiko hema hewa aemani. E, amehamia Dodoma kikazi. Haiko hapa. Eh. Sio mapenzi ya Mungu. Sio hata kama yanawapendeza wanadamu ndio yanawapendeza. Kama yanaonekana ni ya kisasa ndio ni ya kisasa. Kama yanafanya lakini as long as iwapo tu yako kinyume na mapenzi ya Mungu basi sio mema kivile. Kwa tunaona kwamba Sara alikuepo. Hebu nenda kwa Ruto sasa wadupo kwa Sodoma na Gomora. Ruto alienda mwenyewe kwanza kuwapikia kwa sababu haku, mama hakuepa alikuwa ameenda kujirusha. Eh Alikuwa ameenda Sodoma kwenye sherehe. Alikuwa kwenye kitchen party. Moja ya tatu. Oh, tunaona hizi hoja ni zimeshikana. Uhitaji hata kumbuka ni ngapi? Hoja tu ni moja kubwa. Lakini nimeona imeweka kwenye pengine video kidogo. Hoja tena sema Mungu amempa mwanamke uwezo au hekima kubwa ya kimwili. Yo, mungu amempa mwanaume hekima kubwa akiro. Ndio sababu leo hii sio rahisi ukute wanaume wengi wamekusanywa. Wako wengi lakini sio kwa sio kwa asilimia nyingi wamekusanywa na bila uongo tu na wadanga kirahisi. Akiwa pale unajua kuna kitu anakitafuta na atafuta hela. Lakini unakuta wale akina baba, amen. Sema mtu mishi sema wanakuwa ni wengine kwa sababu wamedanganywa. Ile eneo wamedanganywa. Lakini ninapokuja kwenye mambo ya kimwili ya nyumbani, hiyo hayo ni ya kiroho, ya nyumbani. Nenda kwenye nyumba mbaya na mwanamke na mwanaume utakuta mwanamke ina hekima kubwa sana. Kwa sababu ni eneo lake. Ni kama umchukue paka, umwambie kwamba tembea gizani usiku, usiku na anaona vizuri. Eh, yaani anaona kama vile mchana. Kwa hiyo unafikiri uko gizani, kumbe yuko anaona. Mpeleke. Leo mwanamke anaweza kaingia kwenye familia au kwenye nyumba au popote akakaa sebreni lakini akatoka anajua kuna nini uvunguni kitanda kinafu yani atajua tu anaweza kumuita mtoto pembe hivi e, kitanda ni kuna nani pa eh hatuna kitanda kuna nini ah anajua wana godoro yuko sebreni hujamkaribisha ndani ah ndivyo sivyo hiyo hekima sio kawaida lakini unapokuwa na hekima ukaitumia vibaya inazama matunda mabaya Shetani ana hekima kubwa na ufahamu kubwa. Eh, lakini anautumia vibaya na kupotosha wengi. Nani yuko hapo? Eh, Mungu ampa hekima kubwa. Leo wewe kwa mimi. Anaweza akaja mtoto a, ameenda ameenda sehemu akadanganya, akafanya makosa na nini? Akatokeza mbele ya baba na mama. Baba anaweza asijue kilichotokea. Mama atagundua kwamba huyu mtoto ametudanganya, yani baada ya muda mfupi atakuwa anajua kwamba ametokea wapi. Baba ajui. Tutaibidisha kwa maandiko lakini inathibitika hata kwa mama macho yetu tunaona kila siku. Sasa hiyo hekima tulio aliyopewa Mungu aliiweka sio ili kusudi aitumie vibaya ili kusudi itumike kujenga huu mji. Aweza kujua hatari zinazokuja mjini. Nayo kuja ndani ya ile nyumba. Eh lakini leo hii sasa kama yuko Dodoma hiyo nyumba itaji hiyo hekima nani atabaki naye? Amehamia Dodoma. Eh Yuko am, 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 yuko hostel. Amehamia hostel. Anasoma. Mimi kuna kufa. Eh? Kwa hiyo kama alivyompa mwanaume ufahamu wa kiroho, ndivyo alivyompa mwanamke ufahamu wa kimwili na hekima yake. Soma kitoka katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 26. Mwanzo 26 na bila kumaliza sichoke na ukichoka choko salangu nisamee sasa nikaa kila siku najitetea tetea kuchosha kuchoka kwako mwanzo 26 anasema hivi 34 mwanzo 26 34 anasema Esau alipokuwa mwenye miaka 40 akamwona Yudis binti binti Beeri mhiti na Basemathi binti Elon mhiti Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Mtoto wao yuko anaharibika huko. Esau. Eh, kwa jinsi tu alivyo kwa alivyo oa, alivyo. Yaani wakaona kwamba wanaharibika. Hebu angalia hatua hatua alizochukua. Isaka kufanya chochote aliyetu aliyeleta 
aliyokuwa jahazi ni Rebeka. Mwasho alikuwa na hekima ya ile familia. Eh. Mibaraka ilikuwa mikononi mwa mwa Isaka ndio. Kila kitu lakini hekima ya kuitunza ile familia na kumponya Yakobo ilikuwa mikononi mwa Rebeka. En tusome kutoka eh um, tusome 27 tena imeleke kidogo. 27 kuna 1:17 nasema. Hebu angalia mbinu anayofanya Rebeka. 26 27 eh 27 Mwanzo 27 tumemaliza 26 si ndio? Tena 27:11:17 nasema hivi. 11:17 mwanzo 27 anasema Eh Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, "Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atani atanipapasa atani nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu." Nami nitaleta juu yangu laana wala si mbaraka mama yake akamwambia yani hapo eh, Yakobo na cha Mungu wake wote hana hana mpango ha, yani hana hajui hajui namna kuenenda hana hekima hii cheki mama yake hekima anamfanyia anasema mama yake akamwambia laana yako na iwe juu yangu bwana usisikie usi, sauti yangu tu enenda ukaniletee wana mbuzi akaenda akawatwaa akamletea mamaye mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyopenda babaye kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani akamvika Yakobo mwanawe mdogo na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliyofanya Yaani kuna Esau anaelekea kupata mbaraka wa mzaliwa wa kwanza lakini ni nilijamali puuzi eh limeambatana na, na, na miungu ya, ya nchi ya Wahiti eh na wa Kanani eh kwa sababu wake zake ndio ameshaoa Mungu yule mwanamke roho inaoma wazazi Rebeka kaona ngoja nifanye nini nikimwambia huyu mzee huyu kama tubadilishe mbaraka tumpe huyu ah, hata nielewe. Kabidi ajaribu ku kama ku double cross amchukue Yakobo ndo amvalishe ule mbaraka na amtume nchi ya mbali ambapo kuna wacha Mungu aende kapate wake. Akawapata kina Elea na Rahel. Hizi mbinu ni za mwanamke sio za Isaya Isaka. Si kama mmeelewa? Eh. Twende katika twende twende katika kitabu cha Wewe unaona kwamba hapo kuna hekima kubwa sana imefanyika na Rebeka. Eh sio ndogo hiyo. Tu, tuliongelea hekima kubwa aliyoifanya Abigail zidi eh, eh, ili kusudi nyumba yake isiharibike isiharibiwe na Daudi sikupata muda kwenda huko kueleza lakini hicho kitabu nishaka kuhubiri pia kitabu cha Samuel wa kwanza. Eh twende kwenye kitabu cha waamuzi na toka tuko tunamaliza malizia. Waamuzi okay amuzi hata sina okay tu ngoja tufungue pale si vizuri kuongea tu kwa tukia, tukifanya assumption tukia tukidhani kwamba labda tunajua hapana tufungue waamuzi kitabu cha waamuzi mlango wa 16 eh kusoma waamuzi 16 kuna habari za mtu mmoja anaitwa Samson waamuzi 16 Sema mstari wa 16 pia anasema hivi Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake ya kila siku na kumuudhi roho yake ikadhikika hata kufa ndipo alipomwambia yote aliyokuwa moyoni mwake akamwambia wembe haukupita juu ya kichwa changu kama maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mama mama yangu Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka nami nitakuwa dhaifu nitakuwa kama mwanadamu mwenza mwingine au mwenzake. Tunaona kwamba kuna Wafilisti wanamtafuta Samson. Adui za Mungu. Wana wakaona wafanye utaratibu wa Moze Delila. Kwa Moze. Ni kwa kutumia hekima ya Delila ndipo waliweza kuangusha ile ngome ya Samson wao kama wao wasingeweza ngome shetani anataka kutumia mwanamke kama Delila leo hii 
nipende nichukie nifanye nini na kwambia kweli itokayo kinywani mwangu usikubali kutumika eh unaweza kusema sasa ni kumfanyaje ni ni, 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 ni kuanzisha ni, ni kuleta utengano ndani ya nyumba eh ni kutaka kwenda ukakae huku na huyu akakae huku watoto walelewe kule wewe hapana hiyo hiyo ndio mbinu ya shetani ya kwenda kusambaratisha nyumba ya Samson eh usisikilize hawa wanaojita siji wana harakati siji wa kinajua sikilia na washenzi wenzao ni mijishenzi mibaya sana eh hmm. Wengine wao kama viwoni na wasikia wengi tu wengine si ni wakuu wa, wa, wa vitengo vya siji vya haki jinsia si vitu gani ni makeri, ni upuzi ulio kamilika pale Kwa ya mwisho yenye maandiko machache inasema kuna adhabu kwa mwanamke kwa ajili ya hayo ipo adhabu tuliona mwanaume wiki iliyopita kwa kukosa hekima ya Mungu na kukubali E, kweli ya Mungu kupotea kwenye uso wa dunia wa kwanza wanaohangaika ni wanaume. Eh, ni hata mfano wa mataifa kama ya Finland, wanaume wa kule wamekuwa kama madigidigi. Wame, yani hawana hawana lao kabisa. Kwa sababu wameiacha dhamu ile zamu yao nafasi yao. Vile vile mwanamke ambaye ameacha mwanamke dunia hii inapo mwanamke anapoacha nafasi yake ya kuitunza familia na, ku, na kutumia mikono yake akaibomoa adhabu ya kwanza kabisa ukibomoa kitu kinakuangukia wewe cha kwanza. Unasema ina maana gani? Ni mtu ni katika kitabu cha cha um, Hosea. Hosea 9:14 anasema. Matokeo yake ni nini? Adhabu. Adhabu ya ya, ya, ya haya yote yanayoitwa siji haki za nini? Siji haki za wanawake, haki za kutokuwa haki za kutoa mimba, haki za kufanya nini? Hizo ni huo ni uovu huo. Hayo mambo yameshikana hayo. E, mtu mmoja anasema kwamba nimesema sio kweli kweli tupu eh Hosea 9:14 Biblia inasema hii hii Hosea anaongea katika jamii kama hii tunayoishi ya watu ambao wamejawa na uchafu na uzinzi na tamaa kama hivi tunavyoviona tunavyoishi sasa hivi sasa sikia matokeo yake Hosea Hosea 9:14 anasema Soma mstari wa 14 anasema Uwape e bwana yani ni kama Mungu anasema anaenda kuwafanyia uwape e bwana utawapa kitu gani uwape tumbo lenye kuharibu mimba na maziwa makavu leo hii matokeo ya nyumba zilizo kufa na nini ni wanawake ambao wana maziwa makavu yasiyonyonyesha na na matumbo yasiyo na yasiweza kuzaa watoto Nasema ni adhabu ndogo sio adhabu ndogo ni kubwa tu sina muda wa kufundisha leo. Ni ni kubwa. Eh. Akisha fikisha miaka 40 50 zile kelele zote zinaanza kurudi katika maziwa makafu na matumbo yaliyoharibika. Eh. Nasema haitoshi adhabu ya ah, twende kuna adhabu nyingine. Twende katika kitabu cha Isaya. Tumalizia gano nyingi lakini tumalizie. Soma Isaya mlango wa tatu na 20 mpaka 24 na 7 Saya tatu gapi 16 na 17 20 na 25 na sehemu mbili tofauti Saya tatu ndani ya saa tatu kuna sehemu mbili za kusoma Saya tatu 16 6:17 nasema hivi. Bwana akasema tena kwa sababu akasema tena kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyooshwa. Huyo ndo binti wa leo wa mjini. Ana kiburi na shingo leo nyooka. Akiwa anajaribu kuchungulia watu wanaoangalia wana makalio yake. Ah, tunapasua majipu. Eh. Si maandiko kwenye Biblia. Hivi kuna neno la Biblia unaweza ukalionea aibu? Yeye yeah, anasema si uonei ha, haya injili. Yeah. Anasema hivi, kwa sababu Bwana asema tena kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyooshwa na macho ya kutamani. Hiyo ndio tamaa hiyo. Yeye anataka kuangalia anatamaniwa na watu wangapi? Anaweza akapata akaondoka na wangapi siku. Eh. Yeah. 
wakienenda kwa hatua za madaha na kuliza njuga kwa kacha kacha kiatu kinapiga ta 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 eh eh basi kwa hiyo sikiza matokeo yake huyu mwanamke ndo aliyesema hapa ndo mwenye kujenga nyumba huyu ni kinyume cha kujenga nyumba kujenga tamaa ya macho yake na, na, na kujenga dunia dhidi ya msara wa 17 anasema basi kwa hiyo bwana atawapiga biti za sayuni kwa pere za utosini kuna maelezo mengi anataja pale hizo ndo kasa hizo sivyo hakuna kasa inayoongoza kabisa kama kitu inaitwa matiti kasa ya matiti kasa matiti chanzo chake kikubwa ukiacha matumizi ukitosema okay naweza kupeleka hata kwenye nani jono za kisasa zitakwambia Japo ni chache kwa sababu haziruhusiwi kupublish ama matokeo matumizi ya hivi vizuri ya mimba contraceptives kuto kunyonyesha watoto ndio ndio vyanzo vikubwa vya ukosefu vya kuwa na pele au mavimbe eh anasema anaendelea anasema pele za utosini bwana ataifunua aibu yao watatembea uchi uchi kwani hawatembei uchi. Naweza Mungu anawaambia hapo tembea lakini mimi kimefika hapa ni aibu, amini ni adhabu, atafikiri ni ni uzuri. Ili Mungu anasema hiyo ni aibu, ni adhabu. Imeandikwa. Imeandikwa. Hata Yesu alisema imeandikwa. Yesu alisema. Yeah. Imeandikwa. Saya eh 24 pale, mbele kidogo hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa na uvundo. Hebu naenda kwenye zile nywele zao za kujipachika zi kama za kimaiti maiti usikie uvundo uliomo mle. Sinanuka. Sina harufu. Anakutana na, 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 na mchumba wake ambaye anataka asijue awane akisikia ile harufu uchumba unaishia hapo. Lakini yeye anadhani kapendeza. Mungu amesema ataleta uvundo. Kutakuwa na uvundo badala ya mshipi kama na badala ya nywele zilizosukwa vizuri upaa si ajua hata alikuwa na maana gani lakini kuna kitu fulani atakileta kwenye maumbile yao ambacho kina huyu acho kina wanyima kuwa sawa em bibiria nasema mstari wa mwisho matayo 23 luka 23:29 wao wa mwisho baada hapo nitakuwa nimefunga ngoja nimalize haraka luka 23:29 nasema hivi Luka 23:29 nataka nimalize eh haraka iwezekanavyo Luka 23:29 inasema kwa maana tazama siku zitakuja watakaposema heli waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha Mungu anasema kuna wakati ambapo eh dunia itakuwa iko katika hali kama hiyo kipindi kizuri vile vile ni kipindi ambacho Yesu Kristo anasema ni kipindi kibaya ndicho kiki kitu alichosema watu wasiona watoto watu wanaotafuta dawa za wanashinda kwa daktari wa kuzuia wa kutoa mimba na contraceptives ikaonekana ndio sifa Mungu anasema ndio kipindi hicho anachosema kitakuja chaja kipo hata sasa baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili tunaomba maneno haya basi yakatufae badala ya kuyachukia baada ya badala ya kupigana mireka nayo Mungu yakatoka yaka, yapokee kwa uelekevu ikusudi Mungu ukapendezwe nasi naomba baraka zako zikambatane nasi tuondokapo katukusanye hapa wakati mwingine Mungu tukiwa na neema na e, inayotufikia itokayo juu kwako Kristo katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tunaweza kupokea yote Amen